കർത്തരുടെ പരിശുദ്ധമാന നാമത്തിർക്ക് മഹിമയുണ്ടാവുന്നതാക ഇന്ന് നല്ല നാളിലെയും നാം ഒരുമിത്ത് ഉന്നതമാന ദേവനുടെ പ്രസന്നത്തിലെ കടന്നു വരുമ്പടി പരലോകത്തൻ ദേവൻ ചെയ്ത നല്ല കൃപകൾക്കാക കർത്തരെ സ്തോത്തരിക്കരെ കാർത്തികയാവുക്കാക മൗണ്ട് ചർച്ചുക്കാക ഇണൈന്ത് ദേവരാജ്യത്തുക്കാക പാടുപടുകര സേൽപടുകര എല്ലാ പരിശുദ്ധ ദേവജനങ്ങൾക്കാക കർത്തരെ സ്തോത്തരിക്കരൻ ഉങ്ങളെ കാൺപതും ഉങ്ങളോട് ഇരുപ്പതും ഒരു സന്തോഷം കടന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വാരങ്ങളാക എബ്രയർ നിരുപത്തെ നാം കറ്റുകൊണ്ടു വരുകയോ ഇത് നമ്മുടെ എബ്രയർ നിരുപ പഠിപ്പിൻ ഇരുപത്തി എട്ടാമത് വാരം കടന്ന മുറയിൽ നാം ദേവജനങ്ങളിൽ ഇളയ്പാർതൽ അപ്പിടിങ്ങിറ പകുതിയെ ധ്യാനിക്ക തുടങ്ങുന്നു ബൈബിളിലെ രണ്ട് വകയാണ് ഇളയ്പാർതലുകൾ ചൊല്ലിയിരിക്കുക അപ്പിടിന്ന് നാം ചൊന്നേ ഒന്ന് ഇസ്രവേൽ ജനങ്ങളിൽ ഇളയ്പാർതൽ രണ്ട് ദേവജനങ്ങളിൽ നിലപ്പാറുതൽ ഇത് രണ്ടും എബ്രയർ നിരൂപം നാലാം അധികാരത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കും ഇന്ത ഓയ്വ് അപ്പിടിങ്ങിറതർക്ക് എബ്രയ മൊഴിയിൽ പയൻപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയാക്കും സാബത്ത് സാബത്ത് എന്നുള്ള വാർത്തയുടെ അർത്ഥം എന്നാണ് കേട്ട റെസ്റ്റ് ഇളയ്പാറുതൽ അവങ്ക ഓയ്വ് നാളിലെ എന്നെ ചെയ്യണം എന്നെ ചെയ്യക്കൂടാതെ എവ്വളോ ദൂരം പോകണം എവ്വളോ എവ്വളോ ദൂരം അവങ്ങ് നടക്കലാം അപ്പിടിങ്ങിറതെല്ലാം ബൈബിളിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ത ഈ എബ്രയർ നിരൂപത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഓയ്വ് അപ്പിടിങ്ങിറത് അന്ത ഓയ്വ് നാളെ കുറിത്തത് അല്ല എബ്രയർ നിരൂപത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഓയ്വ് അപ്പിടിങ്ങിറത് ഇസ്രവേൽ ജനങ്ങൾ കാണാനുക്കുള്ള പോകുന്നതും ദേവജനങ്ങൾ പർലോകത്തിൽ പോകുന്നതെയും കുറിക്കരുത് എബ്രയർ നിരൂപം ആ നാലാം അധികാരം ആണ്ടവരെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലുകരുത് ഒന്ന് എബ്രയർ നാലാം അധികാരം അതിനുടെ മൂന്നാമത് വസനം എബ്രയർ നാല് മൂന്ന് ക്രിയൈസൈഹറ ദേവൻ ഗാഡ് ഹു വർക്ക്സ് അങ്ങ് പാരങ്ങ് എവ്വളവ് അളകാന വസനം ദേവനുടെ ക്രിയകൾ ഉലക തോറ്റം മുതൽ മുടിന്തിരുന്തും ദേവനുടെ ക്രിയകൾ ഉലക തോറ്റം മുതൽ മുടിന്തിരുന്തും അതെല്ലാം ആശ്ചര്യമാന വസനങ്ങൾ ഒരു വേള നാ ഇപ്പൊ വിളക്ക മുടിയാതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന വാർത്ത ഒന്ന് ഞാപകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കണം പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ ഞാപകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കണം പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇപ്പോൾ അന്ത പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പിടിങ്ങിറ വാർത്തയെ ഞാപകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു വാർത്തയെ കൂടെ ഞാപകത്തിൽ വയ്ക്കണം ഫോർ നോളജ് ഫോർ നോളജ് എഫ് ഒ ആർ ഇ knowledge for knowledge in the predestination um for knowledge um in the rendu vaarthigal nyabagathil vechirukkara naama kandippaga moonavathu oru vaarthai nyabagathil vechirukkanu adu enna na free will appo nam arindirukka vendiya moonu iraiyal vaarthigal one predestination rendu ഫോർ നോളജ് മൂന്ന് ഫ്രീ വിൽ ഇപ്പോൾ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രൊമ്പ വിളക്ക മുടിയാത് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പിടിന്ന് ചൊന്നാൽ ഇപ്പിടുതാൻ നടക്കണമെന്ന് ഏർക്കനവേ തീർമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ഇപ്പിടുതാൻ നടക്കണമെന്ന് ഏർക്കനവേ തീർമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് അതാക്കും പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് എന്നെ ചൊല്ല എനിക്ക് എപ്പിടി ചൊല്ലിത്തരേണ്ട എനിക്ക് തരിയല്ല ഒരു നല്ല ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചൊന്നാൽ നല്ല ആരും നനയ്ക്കറേ ഇപ്പോൾ നാ കർത്തർക്കാക വല്ലമ്മയാ ഭയൻപെടണം അത് ദേവൻ എന്നെ കുറിച്ച് പോട്ടിരിക്കറ ദേവനുടെ തിട്ടം ഇന്ത പ്രീ പ്ലാൻ എന്ന് ചൊല്ലുവാങ്കില്ല അതുതാണ് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇപ്പം നാം ഊളിയത്തല വരണം കർത്തരുടെ നാമത്തുക്കാക വല്ലമയാ ഭയൻപെടണം ഇത് ദേവനുടെ മുൻ തിട്ടം ആനാ ദേവനുക്ക് മുൻ അറിവിരുക്ക് കൊഞ്ചം ദയവെച്ചഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗവനിക്കണം ഇപ്പൊ ദേവനുടെ മുൻ തിട്ടം എന്നെ ഇന്ത മനുഷ്യനെ എൻ നാമത്തുക്കാക വല്ലമയാ ഭയൻപെടുത്തണം അത് ദേവനുടെ മുൻ തിട്ടം ഇനി ദേവനുടെ മുൻ അറിവ് 
தேவனுடைய முன் திட்டம் என்னை வல்லமையாக பயன்படுத்தணும் ஆனா தேவனுடைய முன் அறிவு அந்த முன் அறிவுன்னு சொல்லும் போது நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் நம்முடைய அறிவுக்கு மூணு காலங்கள் உண்டு பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் ஆனா தேவனுக்கு பாஸ்டும் ஃபியூச்சரும் கிடையாது காட் டசன் ஹாவ் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் தெய்வத்துக்கு பிரசன்ட் மட்டும்தான் உண்டு ஏன்னா காட் இஸ் பியாண்ட் அவர் டைம் டைமென்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சு God is beyond our time dimension. அப்போ தெய்வத்துக்கு என்ன பயன்படுத்தணும்னு ஒரு ப்ரீடஸ்டைண்ட் திட்டம் இருக்கு அது ப்ரீடெஸ்டினேஷன் முன் நியமனம்னு வச்சுக்கிடுங்க முன் திட்டம் இப்போ போர் நாலேஜ் நான் தெய்வத்துக்கா பயன்படுவனா பயன்பட மாட்டேனான்னு தெய்வத்துக்கு தெரியும் புரியுது இல்லையா இப்போ ஒரு 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 உதாரணம் பிள்ளைய டாக்டர் ஆக்கணும்னு பெற்றோர் முன்னமே திட்டம் போடணும் முன்னமே திட்டம் போடணும் ப்ரீ பிளான் பண்ணியாச்சு பிள்ளைய டாக்டர் ஆக்கணும் போர் நாலேஜ் பெற்றோருக்கு கிடையாது இப்ப பிள்ளைய டாக்டர் ஆக்கணும்னு திட்டம் இருக்கு பிள்ளை டாக்டர் ஆகுமா ஆகாதான்னு இவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டவருக்கு அப்படி இல்ல என்ன பற்றி திட்டம் இருக்கு அந்த திட்டம் திட்டத்துக்கு நான் என்னை விட்டு கொடுப்பேனா கொடுக்க மாட்டேனான்னு ஆண்டவருக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் முன்கூட்டியே தெரியும் இது ரெண்டுக்கு இடையில என்ன விட்டுட்டு எனக்கு என்ன தந்திருக்கிறார் தெரியுமா ஃப்ரீ டு சூஸ் ஃப்ரீ டு சூஸ் அதாவது என்ன ஒரு திருப்பு முனையில கொண்டு விடுவார் கொண்டு விட்டுட்டு அதுக்கான சில செயல்களை என் வாழ்க்கையில கொண்டு வருவார் கொண்டு வந்துட்டு ஆண்டவர் எனக்கு ஃப்ரீ வில்ல தருவார் இதுல இருந்து ஏன் திட்டத்துக்கு வேணா நீ திரும்பலாம் இல்ல ஓம் விருப்பத்துக்கு வேணாலும் நீ திரும்பலாம் அதோட ஃப்ரீ வில் ஓம் கையில இருக்கு ஆனால் நான் எதை தெரிந்தெடுப்பேன் என்று முன்கூட்டியே ஆண்டவருக்கு தெரியும் எல்லாரும் எல்லாரும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு கிடனும் இயேசுவை துப்பினார்கள் இல்லையா அது கூட அக்கார்டிங் டு டிவைன் லிஸ்ட் அவரை குட்டினார்கள் இல்லையா அது கூட தேவனுடைய திட்டத்தின்படி நடந்தது அவரை சிலுவையில் அறைஞ்சது அவரை ஆணி அடித்தது அவருடைய காலெலும்புகளை முறிக்காதது துன்மார்க்கர்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டது எல்லாம் வேத வாக்கியங்களின் சொல்லப்பட்டபடி நடந்தது நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் நீங்க இப்போ ஒரு கேள்வி ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒரு மரம் கவனிங்க ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் ஒரு கனி மரத்தை நட்டது யாரு ஆண்டவர் சந்தேகமே இல்ல ஆண்டவர் இப்போ அந்த மரத்தில் உள்ள கனிய காட்டிட்டு ஆண்டவர் ஆதாமிய வாழ்த்த சொல்றாரு நீங்கள் இதை புசிக்க கூடாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கிடுங்க நீங்கள் இதை புசிக்க கூடாது சாப்பிட கூடாது இப்போ இவங்க சாப்பிட கூடாது என்பது என்ன காட்ஸ் பிளான் தேவ திட்டம் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா தேவன் காட் லைக்ஸ் இவங்க சாப்பிட கூடாது இப்போ ஒரு ஆள்ட நம்ம அன்பா இருக்கிறோமா இல்லையான்னு சொல்லி எப்படி நிரூபிப்பது அவங்க வார்த்தை கீழ்படியும் தானே அவங்களை நேசிக்கிறோம்னு நிரூபிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் என் கற்பனைகளை கை கொள்வான் எதுக்கு ஞானசனானோ நாம ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம் என்பது வெளி உலகத்துக்கு முன்ன மனிதனை காட்டி கொடுக்கும்படி
போ அன்பாயிருக்கிறவன் கட்டளை கீழ்ப்படுகிறான் இதுவரை ஞானசனான சத்தியத்தை கீழ்ப்படிய நம்மளால முடியலன்னா தேவனை நான் நேசிக்கிறேன் என்பதை வெளிப்படையாய் நான் வெளிக்காட்ட விரும்பல அவ கொஞ்சம் நம்ம உள்ள போங்க கவனிச்சுடுங்க தோட்டத்துல மரத்தை வச்சது ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய திட்டம் என்ன இவங்க புசிக்க கூடாது ஆண்டவர் புசிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு இது வச்சுக்கிடுங்க இப்ப போர் நாலேஜ் முன்னறிவு அதாவது இவங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னமே ஆண்டவருக்கு தெரியும் இவங்க சாப்பிடுவாங்களா இல்லையா தயவு செஞ்சு கவனிக்கணும் கவனம் எங்கையும் சுதரப்படாது மரத்தை வச்சது ஆண்டவர் எல்லாம் செஞ்சது ஆண்டவர் தோட்டத்தில் இவங்களை வச்சது ஆண்டவர் புசிக்க கூடாதுன்னு உள்ள தேவனுடைய விருப்பம் தேவனுடைய திட்டம் ஆனா இவங்க புசிப்பாங்களா இல்லையான்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் ஃபோர் நாலேஜ் ஆண்டவருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் டென்ஸும் இல்லை இப்போ ஆண்டவருக்கு தெரியும் இப்ப கவனிங்க இவங்களை அதை புசிக்காதபடி நடத்த தெய்வத்துக்கு முடியுமா கண்டிப்பா முடியும் ஆனா அதை என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா கம்பல்ஷன் சொல்லுவோம் எனக்கு ஆண்டவர் சுதந்திரம் தரல என் சுதந்திரத்தில் ஆண்டவர் தலையிட்டார் நான் அதை பதுக்கும்படி கையை நீட்டனே கர்த்தர் என் கையை பிடிச்சிட்டாரு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி நான் என்னவா மாறுறேன் நான் ஒரு ரோபோட்டிக் பீயிங்கா மாறுறேன் கர்த்தர் கையில ரிமோட் கண்ட்ரோல வச்சு லெப்டுக்கு பிரஸ் பண்ணும்போ என் வாழ்க்கை ஆட்டோமேட்டிக்கா லெப்டுக்கு போகும் ரைட்டுக்கு பிரஸ் பண்ணும்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ரைட்டுக்கு போகும் அப்படி மனிதன் இருக்க ஆண்டவர் விரும்பல ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாரு மனிதன் அடிமையா இருக்க கூடாது ஆளுகிறவனா இருக்கணும் முழு சுதந்திரத்தோட இருக்கணும் அதே நேரத்தில் என் திட்டத்தின்படி செய்யணும் இப்போ தெய்வத்தினுடைய போர் நாலேஜ் அது என்ன சொல்லுது இவங்க கட்டளையை மீறுவாங்க அதனாலே ஆக்கும் பைபிள் சொல்லுது உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட புசிக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா அந்த நேரத்தில் இவர்கள் புசிப்பார்கள்னும் என் கட்டளையை மீறுவார்கள்னும் அதனால என் குமாரன் அடிக்கப்பட வேண்டி வரும் என்றும் உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்ன ஒரு நல்ல தெய்வம் பாருங்க என்னை பற்றி திட்டம் போட்டுட்டு என்ன கம்பல் பண்ணி இழுத்து அந்த திட்டத்தில் கொண்டு வராம எனக்கு சில இன்சிடென்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் தாராரு அந்த இன்சிடென்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஆண்டவருக்கு நேரா திரும்புறதற்குள்ள வாய்ப்பாவும் நாம் பயன்படுத்தி கிடலாம் இல்ல நான் எனக்கு விருப்பம் உள்ள வழியை போவதற்காகவும் பயன்படுத்தி கிடலாம் doesn't interfere இது ஒரு ஒரு வேளை கொஞ்சம் தியாலஜிக்கலி கஷ்டமா இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க God doesn't interfere in humans free will இப்போ உதாரணம் ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லி தாரே என் பிள்ளை பத்து மணியில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரை ஜபிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை நான் என்ன பண்றேன் விரட்டி என் பிள்ளை பிடிக்கிறேன் பிடிச்சு கம்பு எடுத்து அடிச்சு கரெக்ட் பத்து மணிக்கு ப்ரேயர் ரூம்ல ஒன்று பூட்டி போடுறேன் எக்ஸாம்பிள் பிள்ளை அங்கே இருந்து ஜோம் பண்ணுது ஆனா மனசுக்குள்ள யார முறுமுறுக்குது ஏன்னா பிள்ளை ஜபித்தது அவுட் ஆஃப் லவ் இல்ல அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் உங்களுக்கு புரியலன்னு விட்டு தள்ளுங்க அதனாலே ஆக்கும் எதையும் முறுமுறுப்போடையும் தர்க்கிப்போடையும் மனம் அற்ற நிலைமையிலையும் செய்யக்கூடாதுன்னு பைபிள் சொல்றது வாட் எவர் யூ டூ எதை செய்தாலும் தேவநாமத்தின் மகிமைக்காகவும் முழு மனதோடும் செய்யணும் 
அன்பினால செய்யணும் ஆராதிக்கிறீங்களா வேற யாரோ கம்பல் பண்றாங்கன்னு ஆராதிக்காதுங்க என்ன தெய்வ சபையில வாரீங்களா யாரோ என்ன கம்பல் பண்றாங்கன்னு தேவ சபைக்கு வாராதுங்க இதெல்லாத்துக்கும் அன்பு இழுக்கட்டும் நம்மை என்னை ஆராதிக்க ஏவுகிற அன்பு என்னை ஜபிக்க ஏவுகிற அன்பு இப்ப நான் என் பிள்ளைய பத்து மணியில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரை ஜபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கம்பெடுத்து அடிச்சு ரூமுக்குள்ள கொண்டு பூட்டி போட்டப்போ என் பிள்ளைக்கு ஃப்ரீ வில் இல்ல ஜபித்ததா ஆகணும் என் வில் ஆக்கு அங்க நடக்குதான் ஆண்டவர் அப்படி இல்ல என்ன ஆண்டவருடைய பிள்ளை பத்து மணி முதல் பன்னெண்டு மணி வரை ஜோம் பண்ணும்னு ஆண்டவர் திட்டம் போட்டா கைய பிடிச்சு அடிச்சு பிரேயர் ரூமில் கொண்டு அடைச்சு போட மாட்டாரு மெல்ல பேசுவாரு மகனே என் சமூகத்தில் வா கம்பல்சரியாக தேவன் யாருடைய ஃப்ரீ வில்லுக்குள்ளையும் நுழைவது இல்லை முழு சுதந்திரம் பரிகாசம் பண்றவனுக்கும் முழு சுதந்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளவர்களுக்கும் முழு சுதந்திரம் ஏன்னா என் பிள்ளைகள் எனக்காக செய்தா நான் கட்டளை இட்டனே வேற வழி இல்லைன்னு அவங்க முறுமுறுத்து செய்யக்கூடாது அது அவங்க அன்பில் இருந்து வரணும் உங்க அநேக கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைச்சுன்னு நான் நம்புறேன் பாத்தீங்களா இந்த பவுல குதிரையில இருந்து அடிச்சு தள்ளி போடுறாரு சவுல கேக்குறாரு சவுலே சவுலே நீ ஏனென்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்னு கேக்குறாரு கேட்டுட்டு சொல்றாரு முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் நீ முள்ளில உதைக்கணும்னு பிளான் பண்ணா உத இல்ல என் பின்ன வரணும்னு பிளான் பண்ணா வா ஆனா உன்னை பற்றி ஒரு பெரிய ராஜ்யங்களில் பயன்படுத்துகிற ஒரு பாத்திரம் என்கிற திட்டத்தை நான் வச்சிருக்கிறேன் நீ எந்த பக்கம் வேணாலும் திரும்பலாம் எதர் மை சைடு ஆர் யுவர் ஓன் சைடு அதாக்கும் தேவனுடைய கிரியைகள் ஆதி முதல் முடிந்திருந்தும் God is not in a hurry. God doesn't have tension. God doesn't have accidents. And one is not in a hurry. And one is not in a hurry. Yeah. ஏன்னா உலக தோற்றம் முதல் என்னை பற்றி பெரிய திட்டம் போட்டுட்டு அந்த திட்டத்துக்குள்ள வரணுமா வரண்டாமாங்கிற சுதந்திரத்தை ஏன் கையில தந்திருக்கிறார் அதனால ஒருத்தன் துணிகரமா பாவம் போம் பாவம் செய்ய போகும்போ ஆண்டவர் குறுக்கே வந்து நிக்க மாட்டாரு ரொம்ப அன்பா பேசுவாரு நீ வா நீ வந்தா நான் ஒன்ன நினைச்சு வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நிறைவேற்றுவேன் அவ்வளவுதான் இந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு வசனம் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துல உண்டு அதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான வசனங்களாகும் அது கொஞ்சம் அறிவிருந்தாதான் அந்த வசனமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போஸ்தலர் பதினஞ்சு பதினெட்டு பாருங்க உலக தோற்றம் முதல் தேவனுக்கு தம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது பாத்தீங்களா உலக தோற்றம் முதல் உலகத்தின் முடிவு வர உள்ள எல்லா கிரியைகளும் காடு நோஸ் அப்போஸ்தலர் பதினஞ்சு பதினெட்டு தட்ஸ் அ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் வேர்டு நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஆனால் யாரும் ஆண்டவரை ஆச்சரியப்படுத்த முடியாது தேவனுக்கு ஆச்சரியங்கள் இல்லை ஆண்டவருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியாதுன்னு 
பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகான வசனம் இல்லையா உலக தோற்றம் முதல் தேவனுக்கு தம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது தெய்வத்து கிளைமேக்ஸ் இல்லைன்னு இந்த ஆப்ரகாம் தன் குமார்னை கொண்டு பலியிட போறார் இல்லையா கடைசி செகண்ட் வர ஆப்ரஹாம் கிளைமேக்ஸ் பட் காடு நோஸ் பிஃபோர் நம்ம ஒரு சிக்கல்ல இருப்ப இல்லையா தெய்வத்துக்கு அந்த சிக்கலுக முடிவே தெரியுது நாம ஒரு பிரச்சனையில இருப்ப இல்லையா தெய்வத்துக்கு அந்த பிரச்சனையோட முடிவே தெரியுது அதனாலதான் அவர் தெய்வம் இந்த வார்த்தைகளை நீங்க இருதயத்துக்குள்ள எழுதி வைக்கணும் உலக தோற்றம் முதல் தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்திருந்தும் அதாக்கு எப்ரேயர் நாலு மூணு அதுல ஆக்கு நாம மூணு வார்த்தைகளை பார்த்தோம் ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் ஃபோர் நாலேஜ் ஃப்ரீவில் ஆண்டவர் கம்பல் பண்ண மாட்டார் இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் உலகத்தை மொத்த ரட்சிப்புகளை நடத்த ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க செங்கடல பிளந்த கர்த்தருக்கு மொத்த மனுஷனுக்குள்ள ரட்சிப்பு கொடுக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்படி கொடுத்தாங்க என்ன நடக்கு தெரியுமா எனக்கு சுதந்திரமாய் முடிவெடுக்க அனுமதி கிடைக்கவில்லை பார்த்தீங்களா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனா ரட்சிப்பை தெரிந்தெடுப்பதும் தெரிந்தெடுக்காததும் நம்முடைய கையில் இருக்கு ஒருத்தன் தண்ணி அடிக்க போறான்னு வைங்க உதாரணம் என்ன அவன் போற வழியில் அவன் உள்ளத்தில் உணர்த்துவார் இப்போ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்வார் அப்புறம் அவன் கிளாஸ் எடுத்து குடிக்கும்படி வாயில் வைத்த பொழுது கர்த்தர் வந்து தட்டி எறிஞ்சார் இல்லை இல்லை அப்படி செஞ்சா எனக்கு என்ன இல்லை எனக்கு ஆண்ட ஒரு முழு சுதந்திரத்தை தரவில்லை என்று ஆகிவிடும் ஆண்டவர் அடிமைப்படுத்தி வைக்க விரும்ப மாட்டார் என்ன அன்புக்கு உட்படுத்தி வைக்க விரும்புவார் புரியறவங்களுக்கு புரியட்டும் தான் இதுக்கு மேல விளக்க முடியாது அப்ப ஒண்ணு காடு ஒர்க்ஸ் தேவன் கிரியை செய்கிறவர் ரெண்டு காடு ஸ்பீக்ஸ் தேவன் பேசுகிறவர் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாக மூணு காடு சீஸ் தேவன் காண்கிறவர் என்ன பயங்கரமான வசனாதுன்னு பாருங்க எப்ரேயர் நாலு பதிமூணு அவருக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றும் இல்லை அவருடைய பார்வைக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக நிர்வாணமும் வெளியரங்கும் ஆயிருக்கிறது அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டி வரும் நான் அக்கௌண்டு செட்டில் பண்ண போறது ஒன்னும் தெரியாத ஆள்கிட்ட இல்லை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவரிடத்துல காடு சீஸ் நாலு காடு ப்ராமிசஸ் தேவன் வாக்கு பண்ணுகிறார் வாக்கு தத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க எப்ரேர் நாலு ஒன்று தேவன் வாக்கு பண்ணுகிறார் ஒன்று நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் செயல்படுகிற தேவன் ரெண்டு நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் பேசுகிற தேவன் மூணு நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் காண்கிற தேவன் நாலு நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் வாக்கு பண்ணுகிற தேவன் அஞ்சு காட் டச் வித் ஃபீலிங்ஸ் God feels பார்த்தீங்களா என்ன அருமையான வசனம் இல்லையா நமது பலவீனங்களை குறித்து 
பரிதபிக்கிறவர் God feels என் பிள்ளை இல்லையா பாவம் இல்லையா திரும்ப வருவாய் வாய்ப்ப கொடுப்போம் வாய்ப்ப கொடுப்போம் வாய்ப்ப கொடுப்போம் அடுத்து God pledges நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஆணையிடுகிறவர் நான் என் கோபத்தில் ஆணையிட்டேன் எப்ரேயர் நாலு மூணு ஏழாவது நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் தெரியுமா காட் ஹெல்ப்ஸ் சகாயம் பண்ணுகிற தேவன் ஆதலால் எப்ரேயர் நாலு பதினாறு இரக்கத்தை பரவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கருபே அடையவும் எங்கே எங்கே உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறதோ அங்கே அங்கே தெய்வத்தினிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு உதவி வெளிப்படுகிறது என்ன தானியல் சிங்க குகைக்குள்ள விழுவதற்கு முன்ன கர்த்தருடைய உதவி வெளிப்பட்டது மூணு வாலிபர்கள் நெருப்பில் விழுவதற்கு முன்ன கர்த்தருடைய உதவி வெளிப்பட்டது God helps எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு மனுஷ உதவி இல்லை எனக்காக சப்போர்ட் பண்ண யாரும் இல்லை எனக்காக பேச யாரும் இல்லை தயவு செஞ்சு அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நாம் ஆராதிக்கிறவர் இடத்திலிருந்து எந்த நேரம் உதவி வருகிறது அப்போ எப்ரேயர் நிருபம் நாலாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய ஏழு குணங்கள் ஒன்று செயல்படுகிற தேவன் ரெண்டு பேசுகிற தேவன் மூணு காண்கிற தேவன் நாலு வாக்கு பண்ணுகிற தேவன் அஞ்சு பரிதாபப்படுகிற தேவன் ஆறு ஆணையிடுகிற தேவன் ஏழு சகாயம் செய்கிற தேவன் இனி ரெண்டு வகையான இழைப்பாறுதல்கள் இசரவேல் ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதலும் தேவ ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதலும் ஒரு ஏழு காரியங்களை இதுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளணும் இசரவேல் ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதலுக்கும் தேவ ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதலுக்குள் வித்தியாசம் ஒன்று இசரவேல் ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதல் என்பது குறுகிய காலத்துக்குரியது டெம்பரரி கொஞ்ச காலம் ஆனால் தேவ ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதல் அப்படி இல்லைன்னு நித்திய காலம் அப்போ அவர்கள் கொஞ்ச காலம் இழைப்பார்தல் நமக்கு நித்திய கால இழைப்பார்தல் ரெண்டு இஸ்ரோவேல் ஜனங்களின் நிலைப்பார்தல பாருங்க எகிப்தில் இருந்து காணானுக்கு எகிப்தில் இருந்து காணானுக்கு ஆனால் தேவ ஜனங்களின் நிலைப்பார்தல் எகிப்தில் இருந்து காணானுக்கு இல்லை பூமியில இருந்து தெய்வ ராஜ்யத்துக்கு அவங்க இழைப்பார்தல் ஆனாலும் தேவர் ஸ்டில் ஆன் தயர் அவர்கள் இழைப்பாறுதல் அடைந்தாலும் பூமியில தான் இருந்தாங்க ஆனா நாம இழைப்பாறுதல் பூமியில் அல்ல அவரோடு கூட மூணு இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் இழைப்பாறுதல் இல்ல பூரணமான இழைப்பாறுதல் கிடைத்ததா இல்லை பூர்ணமா இழைப்பாறுதல் கிடைக்கல போராட்டங்கள் இருந்தது யுத்தங்கள் இருந்தது மறுபடியும் மறுபடியும் விழுகை இருந்தது கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் இல்ல தேர் வாஸ் நோ பர்ஃபெக்ட் ரெஸ்ட் ஆனா நமக்கு அப்படி இல்ல கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் அடுத்து இசரவேல் ஜனங்களின் இழைப்பாறுதல் முடிந்து போன கதை தேவ ஜனங்களின் இழைப்பாறுதல் எப்ரேயர் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாவது தோசன் ஒன்று நினைக்கிறேன் தேவ ஜனங்களின் இழைப்பாறுதல் இனி வருகிறதா இருக்கிறது ஒன்பதாவது தோசனம் எப்ரேயர் நாலு ஒன்பது அப்போ இசரவேல் ஜனங்களின் இழைப்பாறுதல் முடிந்து போனது தேவ ஜனங்கள் இழைப்பாறுதல் இனி வருகிறதா இருக்கிறது இனி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இழைப்பாறுதலுக்கு போன வழியை பாருங்க வழி வனாந்தரம் செங்கடல் யோர்தான் எரிகோ மலை குன்றுகள் கசப்புகள் வேதனைகள் இழைப்பாறுதலுக்கு போகும் வழி தேவ ஜனங்கள் இழைப்பாறுதலுக்கு போகும் வழியை பாருங்க வாழால் அறுப்புண்டார்கள் குகைகளிலும் மலைகளிலும் தங்கினார்கள் ஸ்திரீகள் தங்கள் சாக கொடுத்தவர்களை உயிரோடு இருந்து இருக்க பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் ஆடுகளை போல மலைகளில சுற்றி நடந்தார்கள் வெள்ளாட்டு தொழில்களை பொறுத்து கொண்டு நடந்தார்கள் உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமா இருக்கவில்லை உபத்திரவும் வேதனையும் நாம் போகிற வழி
அப்போ அவர்கள் இலைப்பாறுதல் போகிற வழி வேதனை அவர்கள் இலைப்பாறுதல் போகிற வழி எரிகோ அவர்கள் இலைப்பாறுதல் போகிற வழி யோர்தான் செங்கடல் வனாந்தரம் கசப்பு மாறா இதெல்லாம் யுத்தங்கள் நாம் இலைப்பாறுதல் போகிற வழியை பாருங்க இக்கட்டு துன்பவும் ஏசுவின் தொண்டர்க்கு இங்கே பங்காய்க்கு டைத்திடுமே தேவஜனங்களுக்கு கிளைப்பாறுதலுக்கு போகிற வழி எல்லாவித அவமானங்கள் எல்லாவித பாடுகள் எல்லாவித நிந்தைகள் எல்லாவித துன்பங்கள் அதில் முடிவறி அந்த நிலை நின்று இளைப்பாறுதல சுந்தரிக்கணும் ஆறு இஸ்ரேல் ஜனங்களின் நிலைப்பாறுதல பாடப்பட்ட பாட்டு என்ன தெரியுமா மோசேயின் பாடல் நம்முடைய இளைப்பாறுதல பாடப்பட போகிற பாடல் என்ன தெரியுமா ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பாடல் ஏழு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நிலைப்பாறுதல என்ன ஆனார்கள் ஒரு ராஜ்யமானார்கள் கோத்தர பிதாக்கள் ஆனார்கள் முற்பிதாக்கள் ஆனார்கள் நாம் இலைப்பாறுதல எப்படி இருப்ப தெரியுமா ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆயிருந்து அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் போ இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய இலைப்பாறுதலுக்கும் நம்முடைய இலைப்பாறுதலுக்கும் இடையில ஏழு வித்தியாசங்கள் ஒன்று அது கொஞ்ச காலத்துக்கு நமக்கு நிரந்தரமானது இன்னொன்று எகிப்திலிருந்து காணான் நமக்கு பூமியிலிருந்து தெய்வ ராஜ்யம் மூணு அவர்களுக்கு பரிபூர்ண நிலை பார்த்து கிடைக்கல போராட்டங்கள் இருந்தது ஆனால் பீபிள் ஹவ் பர்ஃபெக்ட் ரஸ்ட் ஃபுல் ரஸ்ட் இளைப்பாறுதல முழுமையாக அனுபவிப்போம் அவ நாலு அவர்களுக்கு இளைப்பாறுதல் முடிந்து போனது தேவ ஜனங்கள் நிலைப்பாறுதல் நீ வருகிறதா இருக்கிறது அஞ்சு அவர்கள் நிலைப்பாறுதலுக்கு போன வழி செங்கடல் யோர்தான் எரிகோ பாலைவனங்கள் கசப்பான தண்ணீர் பிரச்சனைகள் நாம் இளைப்பாறுதலுக்கு போகிற வழி பத்திரவங்கள் பாடுகள் நிந்தைகள் அவமான வேதனைகள் ஆறு அவர்கள் இளைப்பாறுதல பாடுகிற பாடல் மோசையின் பாட்டு தேவ ஜனங்கள் இளைப்பாறுதலில் பாடுகிற பாடல் ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய பாட்டு ஏழு அவர்கள் இளைப்பாறுதலில் கோத்தர பிதாக்களானார்கள் முற்பிதாக்களானார்கள் நாம் இளைப்பாறுதலில் ராஜாக்களும் ஆசாரியருமாக இருப்போம் தேவ ஜனங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லை நீங்க பாருங்க மோசைய மரண முறை பயன்படுத்தினார் மரணம் ஆரோண மறிக்கிற நிமிட முறை பயன்படுத்தினார் யோசுவாவுக்கு முதிர் வயதான பொழுது யோசுவா பதிமூணு ஒன்று ஆண்டவர் சொல்றாரு உனக்கு வயது முதிர் வயதாகி விட்டது ஆனால் சுதந்திரிக்க வேண்டியது ரொம்ப இருக்கு பைபிள் உள்ள எல்லா பரிசுத்தவன்களும் நீங்க பாருங்க எலிசா தீர்க்க தரிசி சாக போறாரு அரசம் வந்துன்னு அழுறான் அவன் சொல்றான் உன் கையில அம்ப பிடித்த அந்த ஜன்னல் வழி எய்து விடு இது ரட்சிப்பின் அம்பு படுத்து கிடக்கிறான் பிளவீனப்பட்டு ஆனா ஊழிய முடியல மரணம் வர பயன்படுத்துறாரு எலிசாவின் எலும்புகளை மறித்த புற கூட பயன்படுத்துறாரு பவுல மரணம் வர பயன்படுத்துகிறார் பேதுருவ மரண நிமிடம் வர பயன்படுத்துகிறார் கடைசி மூச்சு வர நாம பயன்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம் அப்படி இருந்தும் அவர்கள் ஏன் தேவ இழைப்பார்தலை முழுமையாய் அனுபவிக்க முடியவில்லை அது நாம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு கருத்தை சொல்லி நாம் முடிக்கிறேன் அவர்களே நிலைப்பாறுதலை முழுமையாக அனுபவிக்க முடியவில்லை நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் தே பொலியுட்டட் த லேண்ட் ஆஃப் ரஸ்ட் அவர்களுக்கு இழைப்பாறுதலுக்கென்று ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தினார்கள் பார்த்தீங்களா do not defile pollute your life do not defile your family do not defile your ministry do not defile avargalukku drishtanandangalai sambavithathu bhoomiyin kadaisi kaalathil vaalgira namakku 
எச்சரிக்கையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை பார்த்தலை முழுமையாக அனுபவிக்க முடியவில்லை ஏன் ஏனென்றால் தேவநிலை பார்த்தலை கொண்டு போன இடத்தை தே பொலியுட்ட நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் டோன்ட் பொலியூட் நம்முடைய குடும்பம் தேவன் ஏற்படுத்தினது டோன்ட் பொலியூட் சபை தேவனுடைய வீடு டோன்ட் பொலியூட் தீட்டுப்படாத தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தீட்டுப்படாத குடும்பம் தீட்டுப்படாத சபை நம்முடைய கண்களை மூடலாம் தெய்வகரங்கள் ஒப்படைக்கலாம் ஜபிக்கலாம் தெய்வ பிள்ளைகளே நம்முடைய இழைப்பாறுதல் இனி வருகிறதா இருக்கிறது கருபையுள்ள நல்ல தகப்பனே நல்ல மாலை நேரத்துக்காக மக்கள் நன்றி கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து ஆழ்ந்த திருவசனங்களை தியானிக்க தந்த கிருபைக்காய் நன்றி மவுண்டு சர்ச்சுக்காய் கார்த்திகையாவுக்காய் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எல்லார் மேலும் உடைய கிருபை தங்கி இருக்கணும் நீர் எங்களை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் பெரிது அதற்காய் மக்கள் நன்றி ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஃப்ரீ வில் அதை பயன்படுத்தி உம்முடைய திட்டத்துக்குள்ளே எங்களை இணைத்து கொள்ள கிருபை தாரும் நாங்கள் எங்களை தீட்டுப்படாமல் பாதுகாக்க கிருபை தாரும் தாழ்த்துகிறோம் ஜபத்தை கேட்டபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே 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 மௌனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ